Rubinery. Oh. Good evening. Good evening. How's it going, mister? Good evening, everyone. Good evening, Mr. Edgar. How are you doing? Doing well, how about you? Good. Nice. Didn't you work today? Not today. Then uh, until Monday, Monday at night. Oh, okay. So today you work in, in it during the day. Yeah. I'm gonna uh, have three days off. Oh, cool. Yeah, but right now I'm uh, here in my grandmother house. Oh, okay. <laughs> Welcome, welcome. Good evening, teacher. Good evening. Sorry, good evening. Mr. Aron. ¿Cómo estamos, Mr. Aron? Okay, well, uh, good evening to everyone. Today is Thursday. Okay, almost tomorrow we finish the, this course. Okay, muy bien, a través de este módulo he visto la base de muchos de ustedes, eh, ya sea en su pronunciación, en el uso del idioma, eh, la confianza que también han ganado a la, ahora a la, a, cuando se expresan, aunque okay, eso que se ha visto bastante el avance. Y okay, también el aprendizaje depende de uno mismo, okay, de cuántas, cuántas horas invierta. Okay, y no tengo la menor duda que ustedes invierten bastante tiempo en su educación, okay, en aprender este idioma. Así que muchas gracias eh, por el esfuerzo que hacen día a día, okay, de conectarse, de estar pendientes de las actividades, okay, de, uh, de estar participando también durante las clases, de mantener sus cámaras activas. Y les agradezco mucho eh, también de participar en todas las actividades que es muy importante también ya sea en los quizzes que hacemos en Yo. los role plays en las actividades orales así que muchas gracias este día vamos a tener eh, vamos a repasar un poco sobre la clase de ayer de las prepositions también vamos a hablar un poco de be going to y eh, hay unos, unas lecturas que vamos a tener Sí, que agregar, vamos a tomar la asistencia. Yeah. Pensé que en la tarea 4, vaya, uno este, trata de corregirla, pero siempre le sale rojo uno. ¿Qué será? Y ya cuando nos pide poner el verbo sentencia. Good evening. Good evening. Good evening, Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Carolina. Sorry, perdón por la tardanza. Tiene un, un límite de intentos también. Uh -huh. Si está tratando mucho, también la, se la va a tomar como mala. Debería uh -huh. probablemente escribir el verbo que hace falta en la oración. Uh -huh. Y no escribir toda la, toda la oración. No de... Ah, bye. Únicamente el verbo que, o la palabra que hace falta. Trate de esa forma. Bye. Ok, vamos a tomar la asistencia de este día.
Okay, Mr. Alexander. Yes, teacher. Miss Brenda is, is here. Uh, Ms. Carolina. Present, teacher. Edgar is here. Mr. Elvin. Present, Present teacher. Ever Giovanni. <coughs> eh, Heidi Marisol Mentibar López. Present. Thank you, Jose Nicolás García Maravilla. Present teacher. Thank you, sir. Juan Alberto Rivas. Juan Alberto. Present. Present. Juan Ricardo Alvarado. Present teacher. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Present teacher. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Thank you, Miss Maritza Reyes López. Present teacher. Nora Lisset. Rosa Alexis Gómez Mendoza. Samuel Isidro. Present teacher. Sandra Quintanilla. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present teacher. Wilmer. Present. Thank you, sir. Jose Isaac. Silvia Patricia. Okay, good. Okay, hold on. Ok, el día de ayer estudiamos las preposiciones. ¿Cuáles, ¿Cuáles preposiciones ustedes se recuerdan? Las preposiciones de lugar. Preposition of place. Which one do you remember? In front of. Next. 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 In front. Between. 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 Across the street. On the right. Around. Across the street. Down, down, down the street. Okay, on the left. One root. Oh, left. Don't streak. Okay, muy bien. Entonces, este día eh, vamos a repasar un poco sobre eh, las proposiciones del lugar, cómo dar eh, direcciones, okay, giving directions, prepositions, and giving directions. Okay, for example, eh, number one. Do you think it is number one? Ah, it is above, sobre, above. Okay. Uh, the apple is above, under, under. Above, the box. above the box. Okay. Uh, how about number two? Under. under. Okay, below, como un poquito adelante. Okay. Acá está in or inside. In or inside. In front of. In front of. Behind. Behind, atrás de. Behind, right behind, we have on, on, que no está adentro, sino que está sobre, on, on the box. Okay, this one. Podría reducir, podría reducir un poco la imagen, porque no se ve, no la alcanzo a ver toda. Hasta ahí llegan. Ah, sí, ahí está bien, ahí está bien. Teacher, ¿y ¿Qué ¿cuál me? es la diferencia entre above y on? Above, la número uno, esta. Sí, sí. Es, es que no está, digamos, no está sobre la, sobre la caja, sino que está oh. un poquito elevada. Okay. 
Por ejemplo, Como los tocando aviones, la superficie. A los aviones pasan above the mountain. Mm, ok. Yeah. Es que uno sería sobre y el otro encima. Okay. Algo así, mister. Ah, ok. Okay, por ejemplo, si usted se fija, la manzana no está sobre la, la caja, sino que está como un poquito elevada. Entonces, el ejemplo que les digo, por ejemplo, los aviones pasan sobre las montañas. Entonces, the airplanes fly above the volcanoes, above the mountains. Okay, pasan cerca, pero no sobre. Okay, y la manzana en esta, dice, on, sí está sobre la, la caja, topa las topa la superficie. Uh -huh. Por ejemplo, usted pone los libros en el pupitre. You put your books on the desk. Ok. This one, it is next to. Next to. Next to. Next to. Under. Abajo. Under. 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 De abajo. abajo de. En between. 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 Below y under sería lo mismo la situación, teacher. Perdón. Between y abajo, Están... teacher. Teacher. Under y below. Under and below. Oh. Ah, que están siempre no, abajo, pero uno under no. Under no. está. Eh, abajo de, pero below es como un poquito adelante. Como, como que diría al pie de, de algo. Exacto, below. Pie de, puede ser una buena traducción. Below. Yo sí, dicho, la última de la primera fila, no la alcanzo a ver cuál era. La primera. Sí, no, la última de esa fila. ¿De, de la primera fila? Sí, sí. Es behind, atrás de. Behind. Eh, Mr. Juan Alex. Ricardo Menedemo. Sí. Indígena. Alex, ahí en su WhatsApp le mandé la Diga, imagen teacher. de esa. Me estaba preguntando usted, mister, como estaba comentando. No, que si era between abajo. No, between es en medio de. En medio de. Por ejemplo, eh, eh, vamos a poner que está el, la, el semáforo en rojo, está un automóvil detenido y atrás hay una motocicleta. Entonces hay otro carro, atropella el de la motocicleta, entonces la motocicleta queda aplastada y el otro, entonces between, between, en medio de, en medio de. Uh -huh. Okay, let's begin. Number one, Miss Carolina, do you remember number one? I creo. Uh, uh, above. Above, excellent. Uh, Miss Sonia, do you remember the number two? Under. Like this one. Under. Okay, that is below. Below. Uh -huh, below. Sorry. Below. Okay, uh, number three. Alexander, Mr. Alexander, you remember number three? Inside. Inside or? In. 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 Okay, Mr. Wilmer, do you remember number four? Four. Next to. Um, Next to is this. In front. In front. I, in front. In front of. Okay, and the number fifth. Well, the fifth. Behind. Behind. Excellent. Behind. Uh, next one is Marisol. I don't know if you remember the apple. On. On. Excellent. On the box. Mr. Elvin, you remember this? Metric. 
next to excellent. Uh, let's see. Mr. Sam, no, Jose Nicolás. Right, teacher. Do you remember the proposition of this? Uh, Good evening. Good evening. Good evening. Uh, we, uh, um, okay, help for Mr. Nicholas. Ayuda para Mr. Nicholas. Under. 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 And the last one, Mr. Juan Ricardo. Eh, Menedemo. Wichin. Between. Between. Wichin. Wichin. Between. Between. Excellent. Sure. Okay. Eh, here we have. Opposite, okay, lo opuesto, opposite. Opposite. Eh, es, opo, se low, down. Opposite. Low. Low. Okay, now we're going to ah. practice. Hey. <laughs> okay, choose. On. On. Okay, good. And this one? Next. Next two. Next, next two. Excellent. Behind. 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 Good. In front. In front, In front of. In front. In front of. Excellent. Between. 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 Opposite. 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 Good. Opposite. Under. 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 Excellent. Okay. Let me see. Number one. There is no. There is a doll. On doll. The sofa. A doll. A doll. On, on the sofa. 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 By... Okay, number two. There is. In front. Uh, in front. On number the table. On there is a doll on the table. table. On the table. Okay, let's try one by one. Mr. Alexander, number two. There is a ball. A ball on 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 the table. On the table, good. Number three, Mr. Edgar. Oh, Mr. Edgar, please help me. There is a cat. Uh, let me see. In the sofa. On the sofa. On the sofa, good. And number four, Miss Carolina. There is an, an apple. Apple. Under, 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 the, table. under the table. Excellent, Miss. Okay, um, let's see. Mr. Elvin, number five. Yeah. There is under, down under on the way. table. There is under, under on the table. The table. Good. Excellent. Mr. Juan Ricardo Alas, please. There is some an umbrella. There is some umbrella. Let me see where is it. Yes. Window flower umbrella. Uh, on the floor. The floor? Then we have umbrella. There is an umbrella on the floor. Um, seven. Number seven. Um, Mr. Jose Nicolas. Number seven. There is a picture. Yeah. 
<clears throat> no teacher. There is a picture. There is a picture. Number seven. Uh, yeah. The, there, there, there is, there is under picture and the. There is a picture on the I said in the right picture. Picture on the the what the on the wall. On the, okay. on the wall. Good. Excellent. Okay, uh, number eight, base. Uh, base is como donde se colocan las flores. Florero, base. Que okay, acá está el, acá está el florero. Okay. Uh, Miss Kenya, please. There is base on the table. Excellent. There is a base or a base on the on the table. Number nine. There is a robot. Where is the robot? Ah, here. Here we have the robot. Okay, Mr. Juan Alberto Rivas, please. One number t shirt. Uh, number nine. Number nine. The lamb. The robot. The lamb. Hello. Uh -huh. uh, the number nine. Uh -huh. The lamb. Ah, okay. Is in is the lamb is behind the the, the sofa the lamb. La nueve es. La sí, nueve de la lamb. izquierda. Esta es la es primera DJ. imagen. Ah, per ah, perdón, discúlpenme. De un el robot. The robot, the robot is under behind behind the, the sofa. And between, in between the, the sofa in the in the table. Excellent. Okay, the robot is on the floor between the sofa and the table. Mm -hmm. Good job. Okay. okay excellent. Oh, stop sharing. Sorry. I'm sorry. Okay. Uh, places, the city. Okay. Places around the city. For example, we have a uh, agricola. Uh, you see, la vivienda. Those are buildings. Bank. 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 And also, we have bookstore. Okay, ¿Cuál creen que es la diferencia entre bookstore and library? Bookstore como tiene como ventas de souvenirs. Y... Exacto. Bookstore es donde compramos libros y library donde los prestamos. Yeah. Bookstore. Okay, we have fast food restaurant. Fast food restaurant. Fast food, fast food restaurant. restaurant. Okay, what is your favorite fast food restaurant? My oh, favorite nice. restaurant oh. is. ¿Cómo se llaman de la comida china? No, ese no, no. Taiwán. Um, no, hay uno que está atrás del. De, no, <laughs> atrás del, del Hotel Camino Real. Beijing, creo que es. En Aguán. El dragón dorado. No, no me acuerdo cómo se llama. El dragón dorado. Beijing, 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 Beijing. Beijing, Beijing. Beijing. Ajá. Beijing, Beijing, Beijing. Also, we have a florist. Florist show. Flower, flower shop. 
flower Lori shop. Lori shop. Okay, hospital. 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 Music store. Hospital. Music, Music store. store. Music store. Okay, yes. restaurant. 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 School. 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 Okay, supermarket. 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 For example, Walmart, La Despensa, all of those are supermarket. Okay, toy store. Toy, toy store. store. Toy store. Toy store. Okay. Pet shop. Pet shop. Pet shop. Okay. All right. Okay, let's. Okay, where is the school? Where is the school, Miss Kenya Rebecca? Where is the school? Mm. Uh, the school next to fast food restaurant. Excellent, fast food restaurant. Okay. Um. Let me see, Miss. Carolina, where is the restaurant? Yeah, there is a restaurant um Beijing Be School. Where where is where is the restaurant? Donde está la escuela? I'm sorry, the restaurant. Restaurante. Ah. Uh... In front in of front, in front of a pet shop. Oh, it's pet cool. shop is here. Ah, in front a uh, school. The school is here. Supermarket. I think so. Okay, the restaurant is in front of Thai Story. I perdón, es que yo estaba viendo el fast. Food. Sorry. Okay, once again, where is the restaurant? My restaurant uh, in front of supermarket and next to toy, toy store. Excellent. Very good. Uh, Mr. Elvin, where is the toy store? Mr. Elvin, where is the toy store? Restaurant, where is toy store? Yeah, toy store. Rosa Silva Avenue Street, between the music and restaurant. Excellent, between between music store and the restaurant. Excellent. Okay, Miss Maritza, where is the bookstore? Miss Maritza, where is the bookstore? Okay, I think she has problem with her, her microphone. Okay, Mr. Alexander, where is the hospital? Behind the pet shop. Excellent, very good. Behind the pet shop or behind the supermarket or next to? Okay, good. Okay, uh, do you remember how, how was this? Directo or recto? Straight. Straight. Go 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 straight. Go
straight, ir, ir eh, derecho, okay. straight, o go straight. También hay una expresión que cuando usted dice voy a ir directo al gran, I'm going to go straight to the point. Go straight to the point. Eso significa que sin rodeos. Ok, pero acá en la proposición significa ir derecho. Ok. All right. Do you remember this? Number two. Turn the left. left. Turn the left. left. Turn the left. Turn left at. On the left. Ok, son las diferentes formas como lo, lo puede utilizar. Por ejemplo, para decir, cruza la izquierda, turn the left at the next street, okay, at the corner. Okay, then we have turn the? Go to the right. right. Excellent, very good. Turn right or on the right, on the right. Stop. Stop. Okay. Stop. Stop. Don't move. Stop. Straight. Cross the opposite. The. Okay. Go over the. Return. Okay. Podemos utilizar diferentes ahí. Return. Cross the. Cruzar la calle. Opposite the. Cross. Como cruzar. Go through. Go through. A ir a través de. Por ejemplo, está un túnel. Se va a atravesar el túnel. Dice, voy a través. Voy a ir a través de. A través del túnel. Entonces, go through the tunnel. Go through the tunnel. Go through, ir a través. Turn around. Ok, como dar la vuelta. Turn around. Turn around. Ok, por ejemplo... Usted se dirigía a San Blas y de repente ve un anuncio que dice eh, la isla, por ejemplo. Tiene que regresar. Hey, you need to turn around. Turn around. Ok. Follow the road. Seguir el camino, seguir la calle. Follow the road. Follow the road. Okay. Okay, go straight. Next one. Turn no, the left, excellent. Left. Or on the left. Turn uh, the right. right. On the right. On the right. Oh. Stop. Stop. Excellent. Stop. Cross the opposite. Across. Across the opposite. Go over the. Cruzar. Eh, ir sobre. Go through. The. Go through. Excellent. Go through. Go through. Atravesar. Go through. Go through. Go through. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Follow. Follow the road. Follow the road. Follow the road. Follow the road. Okay. Uh, how do I get? Okay, vamos a suponer que estamos acá. Cross. Okay, ¿cómo, ¿Cómo llegamos a la bus station? Van Strick. ¿Voluntario? Van Strick. Go straight. Go straight. Go straight. 
Go straight. Three. Go the opposite. Okay, vamos Focus para the bus station. Bus station. Turn left. Turn left. Turn right. Right. To the right. To the right. Go straight. Go straight. Go straight. Go straight. Follow the. Right. Follow mm -hmm. the road. Oh. In. Stop. In front Italian restaurant. Excellent. In front of Italian restaurant. Good. <laughs> Very good. Okay. Let's change. Vamos con, estamos acá nuevamente. Vamos a ir a um, hospital. 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 Um, King Road. Turlet. Turlet. No. Going straight. Turlet. Turlet. From the. From in cinema. In front of cinema. Good. Okay. Let me see. We are here again. Italian restaurant. Go straight. Go straight. Go straight. Go to the right. To the right. To the right. To the left. Teacher, y y aquí se ocupa así como nosotros sabemos decir la las direcciones que decimos sobre la avenida. So la palabra sobre se utiliza. Puede decir follow the road. Eh, sigue el camino. Follow the road. 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 Decir, follow the road until the end. Sigue el camino hasta el final. Oh. Ah, perdón, follow perdón. the road until the Don't end. The road. Until. I should be in. Okay. And Italian restaurant is in front in of front bus, bus station. Okay, the last one. The last one. The last one. Ultima, vamos con, vamos a ir a police station. Police station. Go straight. 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 Go Turn left. Turn around the left. Turn around. Turn around the left. <risa> es, que, es, que, es que me dio hace la vuelta como en el redondel, pero no es completa. A dar la vuelta ahí. Ok, go straight. Go straight. Go straight. Right or around. Around. <laughs> Turn around. Okay, last question. What is it? Around. Go straight. Okay. Around. Around. Okay. The police station. Okay. Excellent. Very good. Repeat, please. Repeat, please. <laughs> well, here, here we have more. Okay, that would be left. Okay, very good. Oh, yeah. Okay. Uh -huh. 
Mr. Aron. <laughs> Okay, Mi hermano está pintando la capilla de del nueve. ¿Ah? La que está ahí por donde estaba está Radio Luz. Carón. Sí, sí. ¿Me escuchas? <ríe> Uy, a la iglesia ya también ya necesita retoque. Sí. Okay, what is the correct option? It's going to eat the fish. Eat the fish. Eat the fish. Eat the fish. Excellent. What is it going to do? I am going to taste an apple. Apple. Taste an apple. Great. What they are, are going to say? They, 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 they are going to run. Swim. <laughs> swim. Okay. Swim. Swim. We swim. Okay. What are you doing to do? I'm going to play. I'm going to play. To play. To play. I'm going to play. <laughs> What is she going to do? She's going to read. Read, excellent. She's going to read. Going to read. What are you going to do? I go on to sing. I am going to work. I am to work. Going to work. To work. To work. What are you doing? What are you going to do? We are going to skate. We are going to skate. We are going to skate. Stay. What sure. is what's he going to do? He's, He's going, going to ride, the ride, ride the bus. Ride the bus. The bus. bus. Excellent. What are you going to do? I'm going to eat ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Green. Ice cream. Um, what are you going to do? We're, we're, we're going, going to make a snowman. We're going to make a snowman. Snowman. Excellent. Snowman. Snowman. Hey, go going to the, water the he's plants. going to water the plants. Water the plants. Water the plants. She go she going, she going, going to open the gift. Open the gift. <laughs> oh, you me ganaron. <laughs> they are going, they are going to solve the mystery. 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 They got the uh, mystery. What is she going to do? She, she going is going to buy a plan. Buy a plan. A kite. A plane. Okay, a go a flee a kite. A kite. Kite. What are you going to do? A gun, a chow. Wash my hands. I'm going to wash my hands. My house. We are going to play tennis. We are going to play bicycle. 
<laughs> We're going to be Aquera, you why a go play tiny? Yes, <laughs> you <laughs> will. Thank you. Okay. <laughs> Okay, excellent. Uh, okay, uh, tell me what mean of transportation you know. Okay, ¿Cuáles son los medios de transporte que ustedes conocen? Bus, 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 Give me a second. I need to close some presentation. Okay. All right. Okay, we're going to review transport means of transportation. Okay, the first one it is car. 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 Okay. Car. 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 Then we have bus. 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 to the 101 D, okay, the 42, the bus. Bus. <laughs> bus. Okay, 38 C. Thai box. Thai box. No, no, it's box. Box is caja. It's just bus. Bus. <laughs> <laughs> train. 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 Excellent. Train. 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 Airplane. 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 Helicopter. 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 Air hot balloon. Air hot balloon. Air balloon. Air balloon. Okay, this one is air hot balloon. Air hot balloon. Here we have boat. 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 Okay. Boat. Here we have ship. 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 Here we have motorbike or motorcycle. Motorcycle or motorbike. Motorbike. Okay, and here we have bike or bicycle, as you wish. Bike or bicycle. Bike or bicycle. Sorry. Okay. Uh, number one. But uh, oh. okay, so we have okay. Let me see. One second. How do we call this van? Van. van. Good. It means Brenda. How do we call this truck? Truck. Excellent, Mister Elvin. How do we call this? Helicopter, good. Uh, next, Miss Kenya. Uh, it's a 
vote. Vote, good. Mr. Juan Alberto Rivas. Yes, teacher. We call them. Easy, easy. What? How do we call this? What is the name of this? Ah, may I train? Train. Good. Mm -hmm. Mm -hmm. Train. Ship. Ship. Okay. Ship. Ship. Okay. Good. Ship. Uh, let me see. Miss Nora. This one. Airplane. What? Uh, uh, um, oh, air hot ball. Balloon. Okay. Air uh, hot balloon. Air hot balloon. Okay. I think it's missing. Ah, this one. Okay. Volunteer number. Airplane. 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 Excellent. And we have sheep. Ah. Missing this one. Miss Sonia, easy, easy. Bicycle. Good. Bicycle. 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 Okay, so we have car, air hot balloon, we have bus, okay, boat, train, truck, ship, helicopter, motorcycle, van. In airplane. Okay. Let's give it a try again. Okay, we have bike or bicycle, bike or. Okay, also we have motorbike or motorcycle, motorcycle. We have ship, ship, ok. Si lo dice con C, está diciendo barato. Ok, hay que decirlo con la S. Ship, ship, ok. Si se dice chip, suena como cuando nos estamos refiriendo a un precio que es demasiado bajo, barato, ok. Entonces, ship, ship, ok. Also, we have boat, boat. Books. Okay, we have air hot balloon. Air hot balloon. Air hot balloon. Helicopter. Helicopter. Okay, airplane. Airplane, airplane, truck, 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 van, van, ok, este tiene que poner sus dientes de arriba sobre el labio de abajo y hacer van, porque si usted dice van es de banda pero de música, van, van, van. Okay. Okay, we have train, train, train. Okay. Okay, how, how to pronounce this? Van, okay, van. Okay, le voy a contar una anécdota. Okay, nosotros vamos a decir, no, Messi. Yo lo puedo decir van, como, como, me, como yo crea que suena bien. Pero cuando, cuando tengamos las V, hay que pronunciarlo de esa forma, poniendo los dientes sobre el labio inferior. Por ejemplo, vending, vending, van, vaccine. Porque o sea, aunque usted no lo crea, eh, para el oído de un americano se nota la diferencia. ¿Ok? Eh, por ejemplo, una vez estábamos promocionando vending machine. Las vending machines son... Las máquinas que dan, por ejemplo, galletas, sobras, eh, todos los snacks, ¿ok? Y también están las vending machines, que son máquinas que doblan hierros. Entonces, 
Nosotros hablábamos y le decíamos, hey, do you want to, do you want to buy a vending machine? Entonces, al inicio yo lo pronunciaba con la P y no con la V. Entonces me decían, ¿y para qué quiero una máquina que dobla metal en un hospital o en una farmacia? Entonces, hasta que aprendí a, a pronunciar la V, la vending machine, ahí sí ya me entendí. Entonces, lo que quiero es que desde el inicio ustedes traten de practicar ese sonido para que después les salga de una forma natural. ¿Ok? Vending machine. O van. Vaccine. ¿Ok? Eso es como un tip. Vamos con... Helicopter, air hot balloon. We have boat. We have ship. We have motorbike. A bike or bicycle. Okay, we did. Okay, which one do you think it is this, Miss Brenda? Car. Car, good. Excellent. Okay, um, Miss Marisol. Which one do you think it is this? Okay. Se me dice si aún no lo tiene o si necesita que quite una, una página de color. Necesita no que quite una, una. Dos. <laughs> Helicopter. El tren no, es el tren. tren. Es de train. Train. Yeah. Excelente. <laughs> train. Eh, let me see, Mr. Alexander. Helicopter. Ha ha ha. Bingo. Excelente. Mr. Samuel. Okay, how about Miss? Let me see, Miss Maritza. Puede quitar una. No, 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 Chip, excellent. Chip. Excellent. Okay, Mr. Nicholas. Uh, More. And bus, 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 good. Okay, and these are the means of transportation. Okay, we're going to develop the crossword. Airplane is the first one. I return. Airplane, car. good. Car, bus, bus, bus. 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 En la cuarta sí. fila, helicóptero. Ustedes, ustedes también pueden modificar, pueden marcar. Ah. Oh. Helicóptero. Helicóptero. Helicóptero, good. ¿Cómo lo, cómo lo marco? What? But? Bus, teacher. Bus? And the last. Bus. Line. Train. Uh, hey, plan. Helicopter. 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 Train. Train. Arriba de helicopter. Train. En la línea, en la tercera de, de mi lado derecho, ahí 
izquierdo está ship. Ship. Ship, excelente. Who found truck? Fuck. Carl, ya estaba. Van, quiero ver. No, 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 no. no. Van, excelente. Van. Trucks. 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 Think the truck is right side down. Okay. Truck. 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 No es. Le dice. Airplane. Yes, airplane. Ahí, ahí estaba. <laughs> yes, a train, boat, airplane. Ship, helicopter, car, van, boat, bus, boat, boat, bus, where is bus? Okay. Trun, falta Trun. Perdón? Trun, falta Trun. Truck, uh-huh. Truck. No, está. ¿Cómo no, está? no, no está. No, no está. No está, Nicolás. O sea, tiene que estar lo que pasa que creo que. Está siempre, siempre. No está. Ah. Truck. Ah, truck, 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 Um, ok, vamos a dar homework porque ya vamos a ir a la siguiente actividad. Ok, descubrimos bastante. Ok, eh, muy bien, ahora sí vamos a utilizar el manual. Ok, page 45. Okay, we, here we have, for example, we have a conversation. Okay, uh, can you name five means of transportation? Okay. okay, here we have train, car, plane, motorcycle, subway. Subway is como un tren subterráneo. Tren subterráneo. Como los de acá, exactamente. Subway. Okay, we have truck, helicopter, taxi, bicycle, and ship. Okay, here we have a conversation between speaker A and speaker B. It is a la convers la conversation. Okay, oh, sorry. It is a, excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. 
uh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's to block down the street. You can go there by foot. Okay, thanks a lot. Okay, so here we have, I'm going to read it again. Voy a leer de nuevo. It says, excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Um, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It is to block down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay. In la primera, que eh, subraye, far away. Okay. Por ejemplo, San Salvador. Eh, Perdón, San Miguel está lejos de San Salvador. San Miguel is far away from San Salvador. Far away. Lejano. Lejos. Far away. Far away. For example, Mr. Nicholas, he lives far away. Far away. Vive un poco retirado, un poco lejos. Far away. Far away. Okay, también para referirnos en eh, cómo llegaremos a un lugar, ¿qué, ¿qué utilizaremos? Utilizamos la preposición by. Por ejemplo, para decir, yo iré en taxi o yo iré a pie, by foot, by taxi, by car. Por ejemplo, eh, eh, let me see. Mr. Wilmer, how do you get to your job? How do you get to your job? Um, I, come to time, I commute, but usually I use my motorcycle. Your motorcycle? A motorcycle. Yeah. Ah, okay. Ah, excellent. You, you, you ride your motorcycle. Entonces, eh, ¿cómo, llega, ¿cómo llegamos a tal lugar? Okay, how do we get to the job? Si utilizamos el bus, entonces decimos, ah, I travel by bus. I travel by I'm bus. O eh, I go by taxi. Voy en taxi. I go by taxi. O si, si, si va a pie, porque está muy cerca, puede decir, I go by foot. I go by foot. Significa que va a pie. Go by. Go by. Okay, como pueden ver en el cuadro dice, go by, specify the means of transportation you use from point A to B. Ok, especificamos en qué medio de transporte vamos. Por ejemplo, usted dice eh, que llega o va a su lugar de trabajo en taxi. Entonces dice, I go by taxi to my job. Vamos a ver una prueba. Usted me contesta con, eh, cuál es el medio de transporte que utiliza para llegar a su trabajo. Okay, Miss Carolina, how do you get to your job? I go by, uh, by I go by foot my my job. Okay, excellent. I go by foot. I go by foot to my job. Excellent. It's very close to your to your home. It's muy, está muy cerca de su casa. Yes. Um. Do. Blocks. Um, las, las cuadras, blocks. Um, two, dos cuadras. Two blocks. Pero creo que sería como una y media nomás. Eh, one, one, one and a half. Perdón, teacher. Perdón, teacher. And a half. No le entendí. One, one and a half. And a half. One. And. And. A half. A half. Se escribe H-A-L-F. Half. H-A-L-F. Oh. One and half. Half, okay. Uh, Miss Marita, how do you get to your job? Uh, me pregunten qué viajo. 
Exacto, usted puede, tiene que contestar. Eh, I go by car. Si usted va en automóvil. O si usted va en bus, puede decir I go by I bus. I go bus. I go by, bus. By bus. By bus. Excelente. Eh, Miss Brenda, how do you get to your job? I travel by bus. By bus too, okay. Miss Nora, how do you get to your job? I go by car. By car, good. Okay, excelente. Vamos a practicar la conversación. Y I go by vamos a realizar fly. el ejercicio 2. 2 y 3. Okay, there we go. En la orilla, taxi. Mm -hmm. Taxi, el taxi, taxi está, está en la última ver, vertical, hacia eh, arriba. Taxi. Abajo, abajo está plane también. Car la, también está mm -hmm. la parte, car invertida. Hacia la casa. Mm -hmm. Taxi está y el otro es aeroplane. Plane, ajá, plane está en la fila. En la penúltima fila. También está pausa al final. Y pausa al final, ok. Ya estuvo. Ya estuvo. Uh -huh. ah, pero no aparece. ¿Cuál? Paz no ¿Cuál? No? ¿Cuál? Paz. Vos, como no, en la última está. No, pero en el círculo de todo. Ah, está de más entonces. ¿Y Solway dónde está? ¿Dónde? Solway, ¿dónde está? Solway. Subway. Subway. Uh -huh. Subway. No, ese ando buscando Subway. yo ahorita. ¿Sí? Al revés está. Ese es Subway. Subway. Subway es donde hicimos bus, está al revés. Subway, ah, en la razón. última fila, sí, sí, Subway. Sí. Ya la vi, ya la vi. Ahí está al revés. Ah, sí, es cierto. Sí. <risa> Con... Car. Ah. Ya lo vi. Ah, train, train está al revés, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh, train. Sí, que ya practicamos. <risa> 
crossword. Eso estamos haciendo. Motorcycle, ajá, estamos aquí. Taxi está en la última fila. Y está de arriba, de abajo hacia arriba. Taxi, taxi. Y a la par donde está la T, donde empieza taxi, es, termina plane. En la misma fila está car y en la última está um, subway. Ah, ahí sí corta al revés también, papá. Está al revés, ajá. Igual que find subway. Subway. No, teacher, no sé qué. Subway is like eh, un tren subterráneo. No es el sándwich. Eso me imaginé yo. No es el, el parmesán. Pan. El de camarón. Quiero ver. Hasta hambre me dio. Quiero ver esa pala. Ah, abajo está el subway. El Ajá. último, al revés. Ajá. Y en determinada subway está la T de top hacia arriba. Ah, sí, ahí está. Finisito. Salud, mamá. Salimos, eh. Ya casi, teacher. Ok, mister. No hay pica, usted, truc. ¿A dónde? ¿Cuál? Truc, no hay. Ya le digo dos. Okay, did you find all the words, all the means transportation? If so, can you help me to mark the, the ones that you found? 
Vamos Sheep. a ver qué resto encontraron. Sheep. Um, Subway. Yes, teacher. How about you? That is? Ship. Ship. Okay, good. Motorcycle. Motorcycle. Plane. Truck. Truck. Plane. Helicopter. Taxi. Plane. Bicycle. Taxi. Bicycle. 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 We have car before to plane. Car. Plane. Car, excellent. Plane. Subway. Taxi. Helicopter. Subway. Subway. Para se falta. Creo que son todas. Yes, the bomb. Bus, ya está. Truck también. Train, car, plane, taxi. Son 10. Son 10, ya están. Ya están, ¿verdad? Good. Ok. Ahora vamos a practicar la lectura. Vamos con. Eh, vamos a ir con. Mr. Elvin. El Miss Nora. Ok. El, Mr. Elvin es de speaker A. El Miss Nora es de speaker B. Teacher, eh, no lo veo muy bien la, la, la pantalla. Más pequeña. Ahí, ahí está bien. Excuse me, how can I get to the airport? airport? Nora? Well, the airport is very, very way. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a, is there a car rental near here? Sure. It's to block, to block down, down the street, street. You can go there by foot. Thanks a lot. Excellent. Okay. And now, Miss Marisol and Mr. Wilmer. Mr. Wilmer will be a speaker A and Miss Marisol will be a speaker B. Okay. Excuse me. How can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go with taxi or you can, or you can drive. Thanks. Uh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there, there by foot. Oh, thanks a lot. Okay. Thank you very much for your participation. Okay, vamos a ir a la tabla de la número cinco. Okay. Vamos a, por ejemplo, vamos a escribir eh, los lugares. Ok, por ejemplo, ¿cuáles recuerdan de la presentación? Banks, what else? Lugares. Restaurant. Restaurant. Pet shop. Pet shop. Hospital. Hospital. Hotel. Oh, I'm sorry. School. 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 Supermarket. Okay. Bien, Supermarket. tenemos. tenemos eh, vocabulario de los lugares que okay, decía ahora los medios de transporte que utilizamos para llegar a esos Van. lugares ah. por ejemplo si colocamos vale. el, vamos a hacer el número vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer el número dos ok dígame vamos a decir vamos a decir el pet shop ok qué medio de transporte podemos utilizar para el pet shop vamos a decir que eh, just a car. ¿Qué tal? Bicicleta. Bike. 
Se llama la pregunta. Can I? Can, can I go? I go to I'm sorry. Can I go to, to the pet shop? Pet shop. Bye. 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 Um, Seria, yes, you can. No, you can't. No, you can. Okay, now it's your turn. Ahora es su turno. Vamos a pensar primero en los dos lugares. Okay. Bueno, vamos, sí, dos lugares. Think in two places. We have pet shop, we have supermarket, we have, um, let me see, restaurant, hospital, gas station, bus station. Okay, uh, who wants to be volunteer? Time. Me. Okay. Uh, place, okay. Uh, restaurant. Mm -hmm. Means me means of transportation. Mm -hmm. Car. Um, question: Can I go to restaurant by car? By car. Can I go to a restaurant by car? Excellent. Okay, and the second one. Bus station. Gas station. Gas station. Bus. Uh, bus. Bus station. station. Bus. Okay, go ahead, Miss Sunny. Uh, foot. Can foot. I go to uh, bus station by foot? By foot. Excellent. Excellent. Yes, Good I job. Can. Excellent. Yes, I can. All right. Uh, in the second one, Miss Sonia. Um, supermarket. Supermarket. Okay. And the means of transportation? Transportation is car. Car. Can I go to the supermarket by car? Excellent. Very good. Okay. And another volunteer? Okay. Give it a try. Hospital. 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 Um, use of transportation is airplane. Can mm -hmm. I go to the hospital in airplane? Okay. Bye. Bye. No. By airplane. Uh, by airplane. Excellent. By airplane. No, I don't. No, you don't. Or no, you can't. Good. In the second one, Mr. Ka Mr. Uh, can I go to the restaurant by car? Yes, I, I do. Good. Okay, excellent. Ok, acá tenemos el uso de get en go. Ok, chicos. Eh, acá el verbo get en este, en este contexto okay, significa llegar. Llegar a algún lugar. Okay? Porque también ese verbo tiene diferentes significados. Pero en este contexto significa llegar. Llegar a algún lugar. Por ejemplo, llegar al trabajo. Get to my job. Llegar a mi casa. I get to my my house, ok, llegar al, al hospital, I get to the hospital, ok, y también tenemos el otro verbo que es go, que es ir, entonces tenemos los ejemplos, how can I get to the trade center, cómo puedo llegar al trade center, también tenemos I'm going to rent a car as soon as I get to Panama, voy a rentar un carro tan pronto llegue a Panama, ok, 
I usually get to the office at 6.30. Usualmente llego al trabajo o a la oficina, perdón, a las 6.30. Entonces, get is a synonym of eh, arrive. Ok. Y también tenemos ejemplos con el verbo go, que significa ir. How do you go to the work? I'm going to go uh, to the conference center after I check in. Voy a ir a la conferencia, al centro de conferencias, después que eh, marque la, la hora de llegar. I go home around 7 p.m. Voy a casa alrededor de las 7 p.m. Ok, entonces quiero que quede claro que el uno, el, el verbo get significa llegar. Y el verbo go significa ir. Entonces, acá tenemos el ejercicio el número 6. Complete the statement with get or go. Something, both options are possible. En algunos contextos, las dos en algunas oraciones, las dos, op dos opciones puede ser posible. Ok, vamos a resolver el ejercicio 6. Vamos a ir llenando los espacios con get or go. Exercise 6. And number three, got three. the train trainer is going to the production prime after the meal. Mm. Yet. Para mí es get. Number three. Yeah, yeah. ¿Qué sería de... Es... Excuse me. Who can I go? Excuse me. I hope I, how I go. can you huh? I go to the bus station. I get gap in a in a quarter I get Llegar a un lugar era get there. Sí. The bank is rolling. Near. You came by foot. Go. Hey, go. Uh -huh. Uh -huh. 
I am going to call you when I I understand a lot then. Para mí es get. Nicolás. Sí, sí. Ese es get. Creo que así sería. Vaya, ¿cómo las dejo al final? Eh, la dejé. Eh, vale. Alex, Sophie, how do, how do you going to work? Uh -huh. Sophie, by, Sophie, by, by car. car. Y el otro day training is going to get up, get up to the Procession planning the of the, the meeting. Meeting. Uh -huh. Excuse me, how, how can I get up to the bus station? The band is really near the cargo by food. Yeah, I'm going to call you when I get up to the hotel. Uh -huh. Creo que sí iría, estaría bien. Sí, solo en, en una tenía dudas. En la number three. Solo en, en esa, pero... Teacher. Ay. ¿Verdad que cuando es de ir a un lugar se va a usar get? Sí, lo, llegar. Ah, llegar. ¿Cómo perdón, llegar? ¿Cómo de llegar? ir es go. Uh, es, que, eh, es que la number three tengo Ahí se duda. pueden en dos casas. ¿Verdad sí, que? Sí. Ah, los dos. Ah, ok. Eh, ah, pues esa era mi duda. ¿Qué es decir? Es de going, going significa ir. Y el ir, que, que, ajá. Y el y get, get, llegar a, a un lugar. ¿Qué significa llegar? Y aquí sí, en este contexto sí. Ok, teacher. Thank you. Creo que ahí estaría así. Get, get, going, get, get, going, get. Go, get, get, go, get. Finish, teacher. Ok. Vamos a esperar que los demás grupos terminen. Ok. I told you when I get to the hotel. Hotel, yes. I hotel. ¿Cómo es hotel o hotel? Es que. Hot, hotel. 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 Ok. No, como hotel. 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 Que la H como que es otra, sí. Hotel. 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 Teacher, ¿cómo se dice hotel? Hotel. Hotel. Hotel California. Hotel. Right, right. Cuando no, no vamos a cantar, teacher, una canción ahí aquí para, en inglés para. No, hombre, si antes podemos decir esas palabras, niño. 
<risa> una cancioncita ahí. A rato, ¿viste? Siente módulo, tal vez, si estamos juntos, primero ¿no? Dios. Pero aquella, la de gallina, chiquen, pollito. Ah, no. Eh, ¿Cómo? Pollito, chiquen, gallina, je, la pista, sí. <risa> <risa> Solo esa. Sí. Yo ya hice el examen final. Vaya. Excelente. Y, teacher, sigo con problemas. Ah, con el get y el go. No, sigo con problemas con la tarea 17, que ya la cambié y siempre me sale mal, o sea, siempre me sale en rojo. Y dos respuestas de la tarea 19 me salen en rojo, ya las cambié y no avanzo. Y me salieron en rojo las tres respuestas que van en la parte 4 que tienen que ver con la tarea 17 con la que tengo problema. Porque hoy las hoy lo estuve trabajando y tuve que, que dejarlo. Porque ya estaba a punto de aventar la computadora y de arruinarla. Que tiene un límite de, de prueba. Eso me dice el teacher, pero pero no sé en qué estará la o solo sea, le permite como tres veces ya después ya. ah pues no vaya a pasar este módulo claro que sí oh. pero con mala nota yo iba invicta a todo 100, 100, 100, 100, 100 y ya cuando ya no estoy al 100 ya no me llega <risa> la nota no representa nada mis Ay, teacher. Su conocimiento es. Bueno. It doesn't matter, Leah. It doesn't matter, number. What it matters no. is your knowledge. Yes, yes, you're right. Díganme lo que acaban de decir en español, por favor. It el número... matters. Oh. El número no importa, sino que su conocimiento. Ay, teacher. La jefa me dice, vaya, vaya, me dice, hoy sí ya háblame en inglés, me dice. Y le digo, ¿y por qué? No, ya estás en el, en el nivel 3, ya vas para el 4, o sea, ya tenés que saber hablar. Niña, ubicate, pero el 4 del principiante que no sabía nada, le digo, ubicate vos, le digo. ¿Y cuándo vas a hablar en inglés? Pues, ah, y espérate, le digo, tranquila. No con más ansias. Wake me up, Dian. Pues sí, ya quiere que hable uno. Tampoco. No, pero ya en el nivel 5, ya, ya casi. No, ¿cuántos Acá nos faltan? Cuatro. A cuatro vamos a pasar. ¿no? Creo que son... Vamos a ir al nivel 4. No, pero para como empecé, creo que ya más o menos, ya por lo menos ha habido un avance para como empecé. Hay bastante avance. Es que esto de, no, es, no es que ya va a hablar el siguiente mes, ¿verdad? Eso es mentira. ¡Exacto! Los niños cuando aprenden un idioma no hablan los primeros tres meses. Porque todo es un, es un proceso progresivo, progresivo, progresivo. El Wilmer, como ya habla en inglés, el, el Juan Ricardo dice que soy esos que expulsan a Estados Unidos, ¿cómo se llama? Indocumentado. No, de los que tiran allá, que los que agarran la migra y los devuelven. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama a los que tiran, a, a los mojados? Ajá. No, hombre, a, a los que envían de regreso de Estados Unidos, ¿cómo les dice? <risa> deportado, <risa> deportado. Deporta, te huirme deportado a Los Ángeles, ¿eh? dice. Ay. Ya casi, casi le pega. <risa> y así es él en el trabajo, así como es aquí en la clase. Sí, peor, ¿eh? Ay, no. <risa> Dios mío. El, el español lo habla mejor que cualquier idioma, ¿no? <risa> es <¿Quién> terrible. <risa> Juan Ricardo. El, el don Ricardo. Ni, la niña, ¿cómo se llama? Dice la, la niña Carolina. Ay, no. Bit by bit. 
I think he is improve, improvement, improvement. I don't know. A eso, imagínense en este, en este caso que, que pongamos el get, yo digo que como se puede usar en diferentes circunstancias. <risa> Pero como ese ya, el teacher solo el ejercicio 6 se iba a 0, el 7 también. Solo el 6, no, mister. Solo el 6, solo el 6, bueno. Pero que le cuesta sí, sí. ponerle el go o el que esté en, en, en el 7, Aaron, qué barbaridad. <risa> <risa> Ay, no. Bueno, teacher, ya finalizamos. Ok, mis ahorita. Bye. Okay. All right. Are you ready with the exercise number six? Okay. Let's start with the number two. Alex, Safi. Alex, Safi. How do you go, get to work? Go. Go. Get to oh, work. Okay. How do you get to work, Safi? By car. ¿Cómo vas o, o, o en qué te vas al trabajo? How do you get to work? Go. Okay. Uh, number three. The trainer is going to go. Okay. Get. Aquí get. se pueden los dos. The trainer is going to go to the production plan after the meeting, or the trainer is going to get to the production sí. plan. Okay, number four, excuse me, how can I get, get, get to the bus station? Five, the bank is really near. You can go, go. go. go by foot. Go. I'm going to call you when? Get. Get. I get. get. I get to the hotel. 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 Okay. Y el último. Okay. A pair work. Student A, you are driving and you are using your GPS system. Student B, you work at the GPS company and you are giving direction to your classmates. Use the conversation below as a reference. Okay. Uno de ustedes. Eh, es, va a ser un cliente, por ejemplo, de, de estas compañías que se encargan de llevar, por ejemplo, por ejemplo Uber, Uber InDriver, ¿ok? Y acá eh, tenemos un modelo, dice, thank you for using Rostar, ¿ok? How can I help you? I need direction for the... Get... Okay, how can I get there? Sure, please turn left, continue 20 kilometers, and speed limit, blah, blah, blah. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente pedir una dirección de algún lugar. Okay, por ejemplo, usted puede decir the gas station. Entonces, I need a direction for, for the gas station. Entonces, su compañero le va a decir, ah, eh, you turn to the right, you go until the end of the road, then you turn to the left, to block after, then you turn to the right, and you will find the gas station. Okay, entonces uno se encarga de preguntarle a dónde quiere ir, y el otro de eh, proveerle la dirección. Ok, vamos a hacer uno cada uno. Uno cada uno.
Okay, eh, welcome. Now we're going to see your participation. Y vamos a ver eh, la participación de Mr. Juan Alberto Rivas y su classmate. Hola. Hola. Juan Ricardo está ahí. Yes, sir. Mm -hmm. I got a question. Mm -hmm. How can I get to the to the hotel? Uh, the hotel is in front and the the park. Oh, the hotel is in front. Yes. No. Uh. I have a question, teacher. We have to use this map. Yes, sir. The map. Okay. So, how can I get to the gas station? Ah. You driving and using your GPS system, and you. Ah, the gas, sorry. Yeah, the gas station. Okay, the gas station is in... in next to the... In front oh, of the school? In front, in front of the school, sorry. <coughs> okay, now switch. Intercambiamos okay. los papeles. Hello. Mr. Juan Alberto, usted pregunta ahora. Hola. Ah. And, um, <laughs> how you can, um, and the, the restaurant. Where is the restaurant? Is How the can party? I get to the restaurant? How can I get to the restaurant? Yeah. Uh, I can, how, uh, how can I get at the restaurant? Sorry. Good. Okay, you take the street, then you turn to your right and go straight for three blocks. No, the restaurant is at the corner, right? Mm -hmm. Yep. Okay. You take the street and then you turn to your right. Go straight for three blocks. And then you are going to get to the restaurant. Bingo. Excellent. Okay. Muy bien. Vamos a tomar la asistencia. Este ya le corresponde a mi Sonia en one on one. Ok. Vamos a dar inicio. Mr. Alexander Doño Flores. Presente. Miss Brenda. Presente. Mr. Carlos. Carolina Leonor. Present teacher. Edgar José. Present teacher. Elvin. Present teacher. Ever Giovanni. Heidi Marisol. Present. José Nicolás. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Present teacher. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Maritza Reyes López. Maritza Reyes López. Present teacher. Nora Lisset. Present teacher. Ronald Alexis, Samuel Isidro, present teacher, present teacher. Sandra present Quintanilla, teacher. okay, Mr. Ronald, Miss Sonia, Mr. Present Wilmer, teacher. present, okay, good, all right, el día de mañana vamos a revisar la encuesta, así que es muy importante su asistencia y también recordarles hacer el examen final y la evaluación número cuatro para que podamos hacer la transición al siguiente módulo, ya que es importante que todos tengan sus notas, ¿ok?
Así que les deseo eh, una feliz noche, que puedan descansar. Y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Ok, mi señor, como usted ya sabrá, el, estos 10 minutos, bueno, 9 minutos son para eh, que usted pueda solventar alguna duda, alguna pregunta sobre alguna estructura o la pronunciación de alguna palabra o, o algo relacionado durante las clases que hemos tenido. Yes, thank you, teacher. Eh, fíjese que yo solo tenía, tenía bueno, en la resolución de las tareas, en una de las tareas de la unidad 4, tenía una duda porque quizás relacionado con lo que le preguntaba hoy Menedemo, que, que uno le colocaba las, como la oración, yo lo entendía así, de que había que, que volver a reescribir toda la oración, pero siempre me daba error. Bueno, que lo más que, que yo podía avanzar era que me salía solo una buena. Pero uh -huh. luego eh, probé de otra forma, solo colocando el going to y el, y el Pero, verbo. Y ahí sí ya me dio acceso. Ajá. Pues sí, también yo, bueno, eso fue lo que me confundió, porque en todas las tareas, digamos, no había tenido mayor problema. Pero sí. en esta sí, Mi Sonia. a veces son... sí. Permítame, quiero revisar su nota, que ayer estaba revisando sus, sus actividades. Sí, únicamente ahorita va a mitad de la tarea 4. Sí. Y le hace falta hacer el examen final. Voy a revisar el ahorita la plataforma directamente. Porque estos son mis apuntes que tengo acá. Sí, la tarea número 4 aún va en la, a, en la mitad. Ya realizó el midterm, sí. únicamente le haría falta el examen final y finalizar la actividad 4 para estar al día. Sí, 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 ya, ya ahorita ya, ya me puse, pero, pero en esto que ya me había, me había quedado, por eso ya no había seguido. Pero solventó eso, ¿no? ya sabe cómo hacerlo. Sí. Ah, bueno. Yo, sí, que sí, lo, lo intenté, ajá probando hacer solo, pero como que en las primeras respuestas sí pide solo así el going to y el verbo, pero hay una en la que sí deja usar el, el pronombre y si uno no lo pone error. Bien Entonces, extraño, ¿verdad? Un poquito raro. Sí, ya, ya son varias que me es, dicen lo mismo. Sí, es la única porque de ahí todas, digamos, han estado como accesibles. Sí, sí, veo que y, pues, todas lleva 100. E incluso sí. en el examen, en el midterm, tiene 100. Únicamente le faltaría el final y la tarea 4. Sí, sí, ahorita sí, como hay algunas cosas que tenía duda, pero ya con la clase ya me quedaron como más claras para poder hacerla, resolver las tareas. Uh -huh. Y... Bueno, con respecto a lo de hoy, teacher. Dígame. Eh, bueno, estás en, en la parte de lo último que estuvimos haciendo. Ahí sí yo no había captado que era de hacerlo conforme al, al mapita que estaba ahí. Ah, entiendo, entiendo. Había algunas cosas que no. Pero después, y cuando también... ya vio el mapa, sí ya se pudo ubicar. ¿no? Ah, ya me ubiqué cómo hacerlo. Y en la práctica de ayer, teacher, también que yo sentía un poquito rara la pronunciación de las que eran dos niñas en uno de, de los ejercicios que hicimos que había dos niñas que tenían una acusación que una se iba para la playa y otra se iba para la montaña y que había que hacer como chequear ah, lo que sucede es que el, la, el, el acento es británico por eso es que lo escuchaba extraño Ajá, bien raro porque algunas cosas que yo no les no les comprendía. No, sí, pero eso es cuestión de práctica. Bien. Después se le va a ser muy, bastante uh -huh. fácil. Por eso es que trate de poner ese tipo de ejercicio para que también usted, ya que no tenemos un insumo, por ejemplo, auditivo, ustedes puedan practicar, uh -huh. ya sea con esos medios. Sin embargo, eh, 
la mayoría de editoriales de esas son británicos, entonces la, tiende a ser la pronunciación extraña. Uh -huh. Sí. Pero voy a tratar de buscar ser, audios mexicanos. Ajá. Sí, está bien, gracias. Sí, bueno, eso fue lo único que sentí que se fue bien largo, que ni lograba terminarlo yo. Hmm. Ah, bueno, entonces vamos a... Eh, bueno, si primero ya estamos junto al siguiente módulo, en, en, ¿cómo se llama? Poner eh, audios de inglés americano para que sea más fácil entender. Ajá, sí, 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 porque ahí no sé cómo es, cambia un poquito la pronunciación en ciertas palabras, ¿verdad? Uh -huh. Siento que si lo pronunciaban diferente, porque, por ejemplo, hablaba de los birds, pero yo sentía que no decía birds, sino que de otra forma lo pronunciaba. Entonces, como que tiende a confundirse. Sí, pero pero que es otra palabra. En, en líneas generales, ¿cómo ha sentido la, la gramática de este modo? ¿Ha sentido difícil, pesado? ¿no? Un poco más difícil que la anterior. La anterior lo sentía que era como más, más sencillo, pero ahora... Eh, digamos, hay más palabras que yo no, no las conocía. Uh -huh. Entonces sí he tenido oportunidad de, de conocer y de repasar algunas que hace tiempo las había visto, pero, pero sí se toque este módulo ha sido como más rico en contenido, más vocabulario. Sí, ¿verdad? Sí, he tratado de involucrar, por ejemplo, para que usted tenga una... Aunque el anual no presente en ciertas lecciones mucho vocabulario, trato de inculcarlo para que ustedes tengan, eh, puedan construir mayor oraciones. Uh -huh. Por ejemplo, eso de los lugares, lo de la, los medios de transporte, trato de involucrar bastante vocabulario para que ustedes puedan tener como una variabilidad. Sí, 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 eso es bien importante porque sí, sí es sentido que, que hay muchas palabras, bueno, inclusive en unas prácticas de las que hacíamos en los quiz que yo en, en la, primera, la primera vez que lo hicimos y saqué una puntuación bien baja porque habían bastantes palabras que no las conocía. Entonces las investigué y ya el día siguiente que lo volvimos a hacer, ahí ya salí mejor porque ya conocía el, la, el nuevo vocabulario. Digamos, que sí, y, sí, usted es una de las mejores estudiantes que tenemos. Se ve en los resultados de en las prácticas, en los exámenes, en los quizzes, trato de involucrarlos también para que ustedes también tengan como puedan estar en un contexto real de un examen, digamos, aunque no sea evaluado, pero ustedes están como, su cerebro está eh, enfocándose a pensar rápido en la estructura. No, y eso no le da sueño, lo despierta rápido a uno. Y creo que sí, Entonces veo que es una, que es una buena... Una buena <ríe> Un buen elemento. Me Los gusta quizzes. competir. Ajá. Sí, ahí hay de varias. Como que le despierta la... Sí, sí, lástima que no podemos el otro, el que se llama Kahoot. Ese también es bastante competitivo, pero siento que a uno como que no encontramos el clic con esa. Sí, pero en esta plataforma que usted nos ha estado eh, proveyendo, sí, siento yo que es bastante buena. Ah, bueno. Entonces, gracias por el feedback, sí, feedback también, porque en ocasiones puede ser que yo esté poniendo la, la plataforma y quizás a ustedes no les guste, pero viniendo de usted, eh, voy a seguir sí. aprovechando la plataforma. Sí, gracias. ¿no? Y con otros compañeros, igual hemos comentado, ¿verdad? Que todos ahí, por eso quieren bastantes otros juegos, mejor un juego así como una dinámica que, que a uno lo saca y. Y lo hace pensar porque como también ahí va, la puntuación va en base a la, a la, la rapidez de la respuesta. Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, ahí yo me fijo que a veces me tardo más a nueve segundos y en otras cuatro segundos. Cuando ha sido así, pues he salido con mejor puntuación. Así que sí, sí, muy okay, bien. Fichero. Vamos a, a seguir aplicando. Bastante. Sí, también ya por la hora es un poquito más pesadita, ¿verdad? Pero vamos a tratar de uh -huh. seguir inculcando y buscando más eh, resources para que ustedes puedan aprender y tener una, una como una variación en las clases. Sí, sí le agradezco bastante el tiempo también. Ok, no, sí, gracias a usted, sí. Miss. También eh, es un gusto trabajar con, 
tipo de estudiantes como usted, que son responsables, que están atentos, siempre están en la disposición de aprender, también eso es muy importante. Así que muchas gracias, Miss. Eh, el día de mañana vamos a finalizar el módulo y recuerde que vamos a hacer la encuesta en, durante la clase. Ok, de acuerdo. Entonces nos vemos el día de mañana. Eh, cualquier cosa, estoy a sus órdenes, que sea a través de WhatsApp o eh, durante las clases. Oh, muchas gracias, teacher. Okay, que tenga good night. Good night, miss. Que descanse. Gracias.